আসসালামু আলাইকুম একটি মিষ্টি সম্পর্ক তৈরি করতে যথেষ্ট ঠোঁটের কোলে এক চিমটি হাসি তোমাদের এই হাসি তোমাদের প্রিয়জনের কাছে যাতে ঠোঁট ফেটে থেমে না যায় ব্যস্তার কারণে সাদা মাটার লিপ বাম লাগিয়ে ঘর থেকে বেরতো হলি কিন্তু কিছুক্ষণ পরে লিপ বাম শুকিয়ে তোমার হাসির কনফিডেন্সটাকে করে দেয় ছোট তাই তো তোমাদেরকে এমন একটি লিপ বাম দেখাবো যেটা তোমরা খুব সহজে ক্যারি করতে পারবে গোলাপের একটি লিপ বাম বানাচ্ছি তো প্রথমেই লাগছে গোলাপ গোলাপ আমি কেচি দিয়ে গাছ থেকে কেটে নিচ্ছি আমাদের স্কিনের সমস্ত ত্বকের মধ্যে একটি অন্যতম স্পর্শকাত ত্বক হচ্ছে আমাদের ঠোঁটের ত্বক তাই তো তাড়াতাড়ি ঠোঁট রুক্ষ হয়ে যায় পাশাপাশি ঠোঁট ফেটে চামড়া উঠে যায় আর এই জন্য চাই বাড়তি যত্ন বাড়তি যত্ন নিতে আমাদের গোলাপ স্কিনের ত্বকের পাশাপাশি ঠোঁটেরও খুবই ভূমিকা রাখে যেমন ঠোঁট ফেটে যাওয়া ঠোঁট রুক্ষ হয়ে যাওয়া চামড়া উঠে যাওয়া তাছাড়াও প্রাকৃতিকভাবে যে কালারটা রয়েছে গোলাপে সেই কালারটা ঠোঁটের মধ্যে নিয়মিত ব্যবহারের ফলে এসে পড়ে ন্যাচারালভাবে আমি এখানে পাঁচ ছয়টি গোলাপ নিয়েছি সেই গোলাপের পাপড়িগুলাকে নিয়ে নিব লিপ বামটাকে শক্ত অর্থাৎ জমিয়ে ফেলানোর জন্য আমাদের লাগছে একটি মোমবাতির মোম কেননা মোমবাতির মোম পুরোপুরি লিপ বামটাকে জমিয়ে ফেলতে সাহায্য করবে এতে করে আমাদের লিপ বামটা টাইট দেখাবে তো চুলের আঁচটা ঠিক এই পরিমাণ নিবে যেই পরিমাণ আমি দেখিয়ে দিলাম এখন এরূপ অল্প আছে মোমবাতির অর্ধেক মোমটাকে আমি নাড়াচাড়া দিয়ে গলিয়ে নিব অল্প আচের মাধ্যমে মোমটাকে তোমরা গলিয়ে নিবে যেরকম অল্প পরিমাণ চুলার আঁচ আমি তোমাদেরকে দেখালাম ঠিক সেরকমই অল্প পরিমাণ আছে তোমরা করার চেষ্টা করবে তা না হলে মোমবাতির পাওয়ারের সাথে চুলার আঁচের পাওয়ার একই সাথে লেগে শরীরে আগুন লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তারপর আরেকটি পরিষ্কার পাত্রে আমি পাঁচ টেবিল স্পুন পরিমাণ নারিকেল তেল নিয়ে নিব এক দুই তিন চার ও পাঁচ পাঁচ টেবিল স্পুন পরিমাণে নারিকেল তেল নিয়ে নিলাম এখন আমি তোমাদেরকে যে প্রথমে দেখিয়েছিলাম গোলাপের পাপড়িগুলো সেই পাপড়িগুলো নিয়ে নিব তো পাপড়িগুলো নিয়ে নিয়েছি এখন নাড়াচাড়ার মধ্যে রাখতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না গোলাপের কালারটা পরিবর্তন হয় গোলাপের কালারটা পরিবর্তন হলে সাথে সাথে আমাদের মনে করতে হবে হয়ে গেছে কারণ নারিকেল তেলটা নিয়েছি এই নারিকেল তেলটা গোলাপের কালারটাকে নিয়ে নিবে আর গোলাপের কালারটা যখন আমাদের সাদার মতন হয়ে যাবে তখন বুঝতে হবে এটি একেবারেই তৈরি হয়ে গেছে তো নাড়াচাড়ার মধ্যে রাখবো এখন ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না আমাদের কালারটা পুরোপুরিভাবে এসে পড়ে নারিকেল তেলের মধ্যে তো নাচছি নাচছি দেখো এক পর্যায়ে আমার কালারটা ঠিক এরকম হয়েছে তার মানে আরেকটু দরকার তো একে পর্যায়ে হয়ে এসেছে আমি এখন এখন আবারও ফিরে আসলাম মোমবাতি যে গলিয়েছিলাম সেই পাত্রের দিকে সেই পাত্রটা নিয়ে এখন হাজির সেই পাত্রের মধ্যে আমাদেরকে নারিকেল তেলে গোলাপের রস যে কালেক্ট করেছি আমরা এতক্ষণ নেড়ে চেড়ে সেই রসটা এখন ছেকে নিব সবগুলার রস আমি এখন নিয়ে নিলাম নিয়ে ভালো করে একটি টেবিল স্পুনের মাধ্যমে এরকম করে চেপে চেপে নিব যাতে সব রস আমার নেওয়া হয়ে যায় খুব সহজে এত কষ্ট করে লিপ বামটা তৈরি করার পর যদি এটাকে সংরক্ষণ করে না রাখা হয় তাহলে কেরকম হয় বলো তাই তো আমি এটাকে সংরক্ষণ করে রাখার জন্য এরকম একটা ঢাকনাযুক্ত বাটি নিয়েছি তোমরাও তোমাদের সুবিধা মতো যে কোনো কোটো বা ঢাকনাযুক্ত এরকম বাটি নিয়ে নিবে তো আমি আমার তৈরি করা এই অয়েলটা দিয়ে দিলাম আমার এখন পুরোপুরি তৈরি হয়ে গেছে এখন এটাকে পিঙ্কি একটা লিপের কালার আনার জন্য আমি এখানে অর্গানিক ফুড কালারটা ইউজ করব এক টেবিল স্পুন তো এক টেবিল স্পুন ফুড কালারটা নিয়ে নিলাম কালারের জন্য যাতে করে ঠোঁটে পিঙ্কি পিঙ্কি একটা ভাব আসে এমনিতে তো আমি রোজ নিয়েছি 
রোজ মানে গোলাপের কালারটা সাধারণত পাখিতিক হয়ে থাকে তারপর যারা একটু বিশেষভাবে চাচ্ছ তাদের জন্য মূলত এই ফুড কালারটা তো ফুড কালারেরও ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই এটা একেবারে পাখিতিক অর্গানিক ন্যাচারাল হয়ে থাকে যেটা আমরা খেয়ে থাকি তো মিক্সচার করা হয়ে গেল দেখতেই পাচ্ছ এখন আমি খুব সুন্দরভাবে এটাকে কিছু করে রেখে জমাট বাঁধিয়ে নিয়েছি দেখতেই পাচ্ছ খুব সুন্দরভাবে জমাট পেতে গেছে তো আমার এটা হয়ে গেল তৈরি পুরোপুরি এখন আমি কি করব তোমাদেরকে একটু সোয়াচ করে হাতে একটু লাগিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো এখন আমি তোমাদের দেখানোর সুবিধার্থে একটি বুরোচের মাধ্যমে হাতে নিয়ে সোয়াচ করে দেখাবো দেখতেই পাবে কীরকমভাবে ন্যাচারাল কালার এসেছে পিঙ্কি পিঙ্কি এই দেখো কীরকম পিঙ্কি পিঙ্কি ন্যাচারাল কালার এসেছে গোলাপি পুরো পিওর গোলাপি তো যে কেউ বুঝতেই পারবে না আশা করছি যে এটা ঘরে বানানো না বাহিরের কেমিক্যালে তো তোমাদের যদি ভালো লাগে অবশ্যই শেয়ার করে লাইক কমেন্ট করে পাশে থাকবে